Salam damai Kristus. Banyak yang ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Suster Wilhelmina Lancaster OSB setelah tersiar kabar tentang tubuhnya ditemukan tetap utuh selama 4 tahun sesudah kepergiannya dari dunia ini. Dalam biografi yang diterbitkan oleh komunitasnya diceritakan kalau Suster Wilhelmina memiliki pengalaman mistik di hari komuni pertamanya pada usia 9 tahun di mana Yesus menampakkan diri padanya serta mengundang dia untuk menjadi milik Tuhan. Suster Wilhelmina melihat Yesus tapi katanya tidak terlalu jelas, tapi dia melihat Yesus katanya sangat tampan. Yesus berkata padanya, maukah kamu menjadi milikku? Dan Suster Wilhelmina berkata, dia sangat tampan, bagaimana saya bisa mengatakan tidak? Setelah pengalaman ini pada usia 13 tahun pastor parokinya bertanya kepadanya apakah dia pernah mempertimbangkan untuk menjadi seorang biarwati Dia dengan cepat tergerak oleh gagasan itu dan menulis surat kepada para suster di Oblate Sister of Providence untuk meminta izin untuk bergabung Tetapi dia terlalu muda sehingga dia belum mendapat izin dan harus menunggu Dibesarkan di lingkungan kulit putih, dia sering diejek karena warna kulitnya dan dijuluki chocolate drops. Dia juga sering diejek karena satu-satunya anak katolik di tengah lingkungan teman-temannya yang protestan. Tapi dia menolak untuk membalas dan dia tidak menyimpan dendam atas perlakuan mereka. Setelah lulus sekolah menengah, dia akhirnya memenuhi panggilan Yesus di hari komuni pertamanya dengan masuk ke Oblate Sister of Providence, salah satu dari hanya dua ordo religius untuk wanita kulit hitam atau hispanik. Dia tetap bersama para suster ini selama 50 tahun di bawah janji kaul. Setelah 50 tahun dibiara para suster ini, Suster Wilhelmina secara resmi meninggalkan komunitasnya ini saat berusia 70 tahun, kemudian ia mendirikan kongregasi Benediktin Maria Ratu para Rasul. Dalam proposal untuk sebuah pendirian komunitas baru, Suster Wilhelmina mengatakan dia ingin kembali ke ketaatan rutin, sesuatu yang dia minta pada kapitel umum Oblate Sister of Providence. Dia ingin komunitas yang mengenakan pakaian seragam, menyerahkan semua uang kepada bendahara umum, mematuhi otoritas yang sah di semua departemen, berjaga-jaga pada kamar sel dengan waktu hening, dan hidup bersama dalam kehidupan persaudaraan yang otentik. Kehidupan dalam komunitas ini sepenuhnya hidup bersama Bunda Maria dalam doa dan pengorbanan bagi para imam melalui regula Santo Benediktus. Dalam ordo ini kira-kira lima -kira jam sehari mereka persembahkan untuk nyanyian misa dan ibarat ofisi ilahi. Sisa waktu para suster dihabiskan untuk melakukan pekerjaan manual seperti menjahit jubah untuk para imam di seluruh dunia, berkebun, memasak, bersih-bersih, pekerjaan pertanian dan tugas lainnya. Mereka juga melakukan doa batin dan bacaan doa, urutannya terutama bersifat kontemplatif. Suster Wilhelmina dikenang karena cintanya kepada Bunda Maria, bahkan di tahun-tahun terakhir hidupnya ketika dia menderita kesehatan yang rapuh. Setiap kali berbicara dengannya tentang Bunda Maria, kita akan melihat percikan wajahnya yang penuh cinta. Dia sangat mencintai Bunda Maria dan itu sangat terlihat di wajahnya. Kata-kata terakhir Suster Wilhelmina yang dia ucapkan dalam keadaan sadar adalah lagu O Maria yang dia nyanyikan dua hari sebelum kematiannya. Pada tanggal 29 Mei setelah berefir ibadat sore seluruh komunitas yang terdiri dari 38 suster berkumpul pada pukul 7 malam di sel Suster Wilhelmina. Usai berdoa dan bernyanyi mereka berdoa ibadat malam di selnya. Saat Bunda Kepala Biara memberikan percikan air suci dari biarawati tertua ke biarawati termuda, mereka menyanyikan lagu Jesus My Lord, My God, My All. Ketika para suster sampai ke sisa lagu yang berkata, Had I but the heart of Mary is no sinless, which to love thee with, oh, oh what joy. Saat itu suster Wilhelmina membuka matanya dan melihat ke atas dan dengan damai ia menghembuskan nafas terakhirnya Padahal dia sudah koma selama beberapa hari Hanya di saat terakhir dia bangun dan hanya melihat ke atas dengan wajah penuh semburan cinta Saat itu diyakini dia telah berada di surga Empat tahun kemudian pada hari raya kenaikan pada tahun 2023 Kepala suster dan para suster memutuskan untuk memindahkan tubuhnya ke tempat peristirahatan terakhir Di dalam kapel biara mereka Sebuah kebiasaan lama bagi para pendiri sebuah kongregasi 
Ternyata tanggal 18 Mei tahun 2023 tubuhnya ditemukan tetap utuh padahal tubuhnya tidak dibalsem dan peti itu memiliki celah di tengah yang menyebabkan kelembapan dan kotoran masuk selama 4 tahun itu. Berita itu dengan cepat menyebar di media sosial tentang keadaan yang tidak biasa dari sisa-sisa pendiri Ordo Kontemplatif Afrika Amerika ini menarik ratusan pejiara ke biara pedesaan Meseri. Simak kabar lengkapnya di video kami sebelumnya. Suster Wilhelmina Lancaster, doakanlah kami. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati